ஸோ அடுத்ததாக மாசுபடுதல் இல்லை நிலம் மாசுபடுதல் அப்படின்னு பார்க்குறோம் நிலம் மாசுபடுதல் அப்படிங்கிறது என்னென்ன காரணிகள் அப்படின்னா தொழிற்சாலை வணிகம் மற்றும் வீட்டு பயன்பாடு தொழிற்சாலைகள் இருக்க வேஸ்ட்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஒரு பிளேஸில் டம்ப் பண்ணுறது அப்புறம் வணிக வளாகங்களில் உள்ள குப்பைகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல போடுறது அதே போல் வீட்டில் உள்ள குப்பைகள்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து நிலத்தில் அப்படியே போட்டு வந்துடுது இந்த மாதிரி டம்ப் பண்ணுறதுனால நிறைய குப்பைகள் நிலப்பரப்பின் மேலே சேகரிக்கிறதுனால ஒரு சில குப்பைகள் மக்காததுனால மண்ணோட மண் மாசடைதலில் தான் வந்து நிலம் மாசடைதல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ பெரும்பாலும் வந்து மாசடைதலுங்கிறது காரணமாக இருக்கிறது பிளாஸ்டிக் அது ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கு நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக் பேக்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து மண்ணில் போட்டுரும் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் மக்கிறது இல்லை அதே போல் அது அது என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா கொஞ்சம் டீகிரேட் ஆகி டீகிரேட் ஆகி மண் வளத்தையும் அது பாதிக்குது அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளோட கழிவுகள் சாய கழிவுகள் அப்புறம் வந்து விவசாய கழிவுகள் இது எல்லாமே வந்து நிலப்பரப்பை மாசு ஏற்படுத்துறது முக்கியமான காரணிகளாக இருக்கு இந்த காரணிகள்லாம் ஒரு சில முக்கியமான பொருட்கள் நம்ம என்ன பண்ண முடியாதா என்னதான் நினைச்சாலும் அதை வந்து அப்புறப்படுத்த முடியாது ஒரு தடவை டம்ப் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உலர் சலவையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வேதிப்பொருள்ங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாக அகற்ற முடியாது அப்போது அதை வெளியேற்ற முடியாத ஒரு மாசுபாடு அடைஞ்சிச்சுன்னா ஒரு தடவை மாசு அடைஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நில மாசடைதல் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கிற பொருட்களை பயன்படுத்துறத அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க அதே போல் மண் அப்படிங்கிறது நிலத்தில் இருக்க மண் இறுகி இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமே மண்ணில் இருக்கிற மரம் செடி கொடிகள் தான் அப்போ அந்த மரம் செடி கொடிகளை நம்ம வந்து எடுத்துடுறோம் அப்படின்னா அந்த மண் இருக்கிறதுக்கு பதிலாக மண்ணுகளுக்கு இடையே இடைவெளி ஏற்படுத்துது அதன் காரணமாக மண்ணரிப்பு ஏற்பட்டு காற்று மணலை ஈஸியாக அடிச்சுட்டு போயிடுது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து மண் அரிப்பு அப்படிங்கிறது ஏற்படுது இது கூட வந்து நில மாசுபாடாக தான் நம்ம கருதுகிறோம் இப்போ மண்ணரிமானம் ஏற்படுதுங்கிறதும் நில மாசுபாடுன்னு தான் கருதும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விவசாய நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறதும் அந்த நிலத்தில் சாலைகள் அமைத்தல் அப்புறம் வந்து வீடு கிட்டத்தில் போன்றவையிலும் நம்ம வந்து நிலத்தில் இருந்து மாறுபட்ட தன்மை தான் உற்பத்தி மாறுபட்ட தன்மை தான் ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இது எல்லாமே வந்து நில மாசடைதலுக்கான முக்கியமான காரணிகளாக இருக்குது ஸோ பெரும்பாலும் சுகாதாரமான பாதுகாப்பான கழிவு பொருட்களை முறையாக அப்புறப்படுத்துதுங்கிறது இன்றியமையாத ஒன்றை தேவையாக இருக்குது நம்ம வந்து சுகாதாரமாக இருக்கணும்னா அதே முழு முழுமையாக அந்த கழிவு பொருட்களை எப்படி அப்புறப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்துகிற இல்லை மட்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்தி அதை அப்புறப்படுத்தினா அது எளிதில் மட்கிடும் இப்போ மட்காத இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் உபயோகத்தெல்லாம் நம்ம குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம நிலம் மாசுபடுதல குறைக்க முடியும் அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயோபால் இன்றைய அறிவியல் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்ன அப்படின்னா இன்றைய அறிவியல் அந்த பிளாஸ்டிக் யூஸேஜ் சொல்கிற இல்லையா நெகிழி பொருட்கள் அந்த பிளாஸ்டிக் அதே போல் வந்து இது பாலித்தீன் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மட்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் அப்போ மட்கக்கூடிய நெகிழி அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் என்ன காம்பவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்சிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்டி ரேட் அதான் வந்து பிஹெச்சிபி அப்படின்னு சொல்றது பாலி ஹைட்ராக்சி பாலி ஹைட்ராக்சி பியூட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த காம்பவுண்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மட்கக்கூடிய நெகிழி அந்த மட்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதோட பயன்பாடு இதோட வணிக பெயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அல்காஜன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட வணிக பெயர் நுண்ணீர்களால் இது இதனை இது வந்து நம்ம நில மாசடைதல் மற்ற பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்காது மாசடைதல் மிக குறைவு ஈஸியாக மட்கிடும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்போ இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இந்த மாதிரி மட்கி போற நெகிழி எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா பெரும்பாலும் வந்து பட்டாணி மாவு மக்காச்சோள மாவு போன்ற பொரு காய்கறிகள் இதை பயன்படுத்தி ஒரு சில நுண்ணுயிர்கள் இந்த யூமைசிட்ஸ் சைக்கோமைசிட்ஸ் போன்ற நுண்ணுயிர்களால் அந்த மாவு பொருட்களை சிதைத்து அதில் இருந்து இந்த ஆல்காஜன் அப்படிங்கிற நெகிழி பொருட்களை உற்பத்தி செய்கிறாங்க இதுதான் வந்து அதோட அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மெத்தடாக இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தப்பட்ட மட்கக்கூடிய நெகிழி பொருட்கள் இதோட பயன்பாடு அப்படின்னு பார்த்தா உரையீடு செய்ய பயன்படுது அது என்ன உரையீடு செய்யணும்னா கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க எதெல்லாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு பார்த
ஃப்ரூட்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் மெடிசின்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம இது இறைச்சிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா மட்டன் சிக்கன் அதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முட்டை அப்புறம் குளிர்பானங்கள் இதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நெகிழி பொருட்களை பயன்படுத்த முடியும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மையில் பூந்தொட்டிகள் செய்கிறதுக்கு இந்த பொருட்களை பயன்படுத்துகிறாங்க மருத்துவத்துறை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட பயன்பாடு மிக அதிகமாக இருக்குது இந்த உயிரி பிளாஸ்டிக்கோட பயன்பாடு மருத்துவத்துறையில் செயற்கை இதய வாழ்வு நம்ம வந்து இதய வாழ்வு வந்து செயல்படாமல் இருக்குன்னா அது செயற்கை இதய இதய வாழ்வுகள் அப்புறம் பச்சீரமைப்பு எலும்பு முறிவு சீரமைப்பு தகடுகள் வைக்கிறது அப்புறம் செயற்கை தோல் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த உயிரி பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் பயன்களில் வருது அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற அடிஷ்னல் கான்செப்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உங்கள் பக்கம் உங்கள் ஆசிரியரோட உதவியோட உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்க நீர் நிலைகளில் எந்த அளவுக்கு வந்து நீர் மாசழியுது என்னென்ன காரணங்களுக்காக மாசழியுது மக்கள் வந்து அங்கே ஏதாவது குப்பைகளை கொட்டுறாங்களா இல்லை அந்த நீர்நிலைகள் பக்கத்தில் துணி துவைக்கிறாங்களா இல்லை வந்து கால்நடைகளை கழுவுறாங்களா வாகனங்கள் கழுவுறாங்களா ஏதாவது உளவு எந்திரத்தோட கழுவுறாங்களா அந்த நீர்நிலையை சூழ்ந்து என்னென்ன மாதிரி தொழிற்சாலைகள்லாம் கழிவு நீராக அந்த நீர்நிலையை கலக்குது இதெல்லாம் வந்து நீங்களே ஒரு அப்சர்வ் பண்ணி உங்கள் ஆசிரியரோட உதவியோட உங்களுக்கு ஒரு செயல்பாடாக நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்றதுல அடிஷனலாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணுற செயல்பாடு ஒன்று டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உயிரி பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று அது கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது நிலம் மாசுபடுதல் நீர் மாசுபடுதல் மற்றும் காற்று மாசுபடுதல் இப்போ இந்த மாசுபடுதலில் இந்த மாசுபாடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது போர்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அப்படிங்கிறத ஒரு போர்டு இருக்குது அதே மாதிரி பொல்யூஷன் பேட்ரோல் அப்படின்னு மாசு கண்காணிப்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இதை அடுத்து நம்ம பார்ப்போம்